ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎంతో గడ్డుకాలాన్ని మనం గడుపుతున్నాం నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రపంచం కూడా ఎప్పుడు ఊహించని పరిస్థితి ఈరోజు ప్రపంచంలో సంభవించింది స్తంభించిపోవడం అనేది ఎప్పుడు జరగనటువంటిది అటువంటిది ప్రపంచ స్తంభన జరిగిపోయింది కేవలం చిన్న పురుగు వల్ల సో ఇది సైన్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే చిన్న పురుగు అంటున్నారు కానీ గ్రహ కూటముల వల్ల గ్రహాల యొక్క మార్పుల వల్ల ఇది జరిగిందని కొందరు మేధావులు పండితులు అంటూ ఉన్నారు అదేవిధంగా ఈ గ్రహ కూటాల యొక్క ప్రభావం వల్ల ఈ నాలుగు రాసుల వారు జాగ్రత్త వహించాలని చెప్తున్నారు మరి ఆ నాలుగు రాసుల వారెవరో వారికి సంబంధించిన తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు ఏంటో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం కొన్ని గ్రహాల యొక్క కూటముల యొక్క కారణం చేత ఏప్రిల్ ఏడవ తేదీ నుంచి మే నాలుగవ తేదీ వరకు ఏ రాసుల వారు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏ రాసుల వారిపైన ఎటువంటి ప్రభావాలనేవి చూపిస్తూ ఉందో ఈ వీడియోలో మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి గ్రహస్థితి కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే మకర రాశిలో కుజుడు గురుడు శని గ్రహాల యొక్క సంచారం కొనసాగుతూ ఉంది ఈ మకర రాశిలోనే కుజ శని గ్రహాల మధ్య గ్రహ యుద్ధం అనేది అదేవిధంగా ఏప్రిల్ ఏడవ తేదీ నుంచి మీనరాశిలోనికి ఒక సంవత్సరానికి రాజైనటువంటి బుధుడు మీనరాశిలోనికి నీచంలోనికి ప్రవేశించటం పదమూడవ తేదీ వరకు రవితో కలిసి ఉండటం ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి గ్రహస్థితి ఇక ఏ రాసుల వారిపైన ప్రభావం అనేది ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది ఏ రాసుల వారు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయం గురించి ఈ వీడియోలో మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం మిథున రాశి మిథున రాశి వారికి శ్రీ శార్వారి నామ సంవత్సరంలో గురుగ్రహం పంతొమ్మిది నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై వరకు అనుకూల ఫలితాలను కలగజేస్తుంది ముఖ్యంగా అవివాహితులకు తప్పక వివాహం జరుగుతుంది అతి చక్కటి సంబంధాలు దొరుకుతాయి గురువు నీచక్షేత్రంలోనికి వెళ్ళుట వలన సమస్యలు ఏర్పడతాయి సంతానం వలన సమస్యలు మానసిక ఆందోళన సంతాన ప్రయత్నాల్లో అపజయం బంధువర్గం వల్ల సమస్యలు ఉద్యోగ జీవనంలో ఆకస్మిక సమస్యలు ప్రతికూల వాతావరణం వంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు శని యొక్క ఆరోగ్య విషయంలో మినహా మిగిలిన అన్ని విషయాలందు సమస్యలు ఏర్పరుస్తుంది శని తగాదాలలో ఉన్న వారసత్వ సంపద నష్టపోతారు వృధా ప్రయాణాల వలన చికాకులు ఎదుర్కొంటారు గురువులను స్నేహిత వర్గములను ద్వేషించు పరిస్థితులు వస్తాయి అయితే మిథున రాశి వారికి ఏలినాటి శని లేదు ఈ సంవత్సరం రాహుగ్రహం కలిసి రాదు ఆరోగ్యపరంగా మాధుమేహ సమస్యలు ఏర్పరుస్తుంది శారీరక దారుఢ్యం తగ్గిపోతుంది కపట స్వభావంతో ఆలోచించే మనస్తత్వం కుటిల ఆలోచన తత్వం ఏర్పడుతుంది ఇరవై ఐదు సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై నుండి ఆదాయం కన్నా అధికమైన ఖర్చులు ఏర్పడతాయి తక్కువ స్థాయి వ్యక్తులతో పరిచయం వలన కుటుంబ అప్యఖ్యాతి ఏర్పడుతుంది నూతన స్నేహాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి కేతుగ్రహం వలన మిశ్రమ ఫలితాలు ఏర్పడతాయి తీవ్ర ప్రతికూల ఫలితాలు ఏమీ ఉండవు అయినా మిథున రాశి జాతకులు ఈ సంవత్సరం అంతా ఆరోగ్య విషయాల పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి ఈ మాసంలో కార్యనిర్వహణలో అందరికన్నా ముందుండి ప్రతిభతో ఉన్నత అధికారులను ఆకర్షించగలుగుతారు వాయిదా పడుతున్న పనులు పూర్తి అవుతాయి జీవిత భాగస్వామి వలన ధన ప్రాప్తి లేదా స్థిరాస్తి లభించు ఏర్పాటు ఉంది నూతన వస్త్రయోగం ఉంది తలపెట్టిన పనులు ఆశించిన విధంగా పూర్తవుతాయి అన్ని రంగాల వారికి ఈ మాసం కొంత ఆశాజనకంగా ఉంటుంది పట్టుదల వదిలే ఆలోచించడం మంచిది వ్యాపార రంగం వారు ఆశించిన ధనదాయం పొందుతారు విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యా అవకాశాలు లభిస్తాయి కన్యారాశి కన్యారాశి వారికి గురుగ్రహం పంతొమ్మిది నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై వరకు చక్కటి అనుకూల ఫలితాలు కలుగజేస్తుంది విద్యార్థులకు విజయాలు ఆశించిన విద్యాభ్యాసము ఉద్యోగులకు ఆశించిన గుర్తింపు కుటుంబంలో ప్రాముఖ్యతను ఏర్పరుస్తుంది భూ సంబంధ వ్యాపారాలు చేసేవారికి అతి చక్కటి లాభాలు ఏర్పడుతుంది సొంత గృహ ప్రయత్నాలు చేసేవారికి సులువుగా సొంత గృహం అమరుతుంది వ్యక్తిగత జీవితంలో మాతృవర్గీయుల వలన లాభాలు ఏర్పడతాయి వాహన సౌక్యం కలుగజేస్తుంది ఇరవై నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై నుండి కన్యా రాశి వారికి గురుగ్రహం వలన మంచి ఫలితాలు ఏర్పడతాయి బహువిధాల చికాకులు కలుగజేస్తుంది కన్యా రాశి వారికి శనిగ్రహం వలన సంవత్సరం అంతా మంచి ఫలితాలు ఏర్పడుతుంది సంతాన ప్రయత్నాలు చేసేవారికి చక్కటి స్త్రీ సంతానం ప్రసాదిస్తుంది ఈ సంవత్సరంలో కన్యా రాశి వారికి ఏలినాటి శని లేదు రాహుగ్రహం వలన సంవత్సరం అంతా మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి జీవన మార్గంలో యోగవంతమైన స్థితి ఏర్పడుతుంది అభిలాష ఉన్న వారికి సకల తీర్థయాత్రలు ఏర్పడతాయి దూర దేశాలందు స్థిర నివాస ప్రయత్నాలు చేసేవారికి విజయం కలుగుతుంది సెప్టెంబర్ నుంచి డిసెంబర్ మధ్య కాలంలో పితృవర్గీయులకు మంచిది కాదు పితృకర్మ చేయవలసిన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి 
ఈ సంవత్సరంలో కేతు గ్రహం విద్యార్థులకు ఆగస్టు నుండి అక్టోబర్ మధ్య కాలంలో విద్యా విఘ్నాలు ఏర్పడతాయి వ్యవసాయం మీద ఆధారపడిన వారికి అధిక ఫల దిగుబడి ఏర్పడుతుంది మిగిలిన వారికి అనుకూల ఫలితాలు కలుగు చేస్తుంది ఈ మాసంలో ఆరోగ్య మందగమనం ఆందోళన కలిగిస్తుంది తృతీయ వారం నుండి ఆహార అలవాట్లు వ్యసనాల పట్ల జాగ్రత్త అవసరం ఈ మాసంలో ధనాదాయం సామాన్యం జీవన విధానంలో మార్పులు ఏర్పడతాయి కుటుంబ వ్యవహారాలు చికాకులు కలిగిస్తాయి కుటుంబ సభ్యులు మీ సలహాలు పాటించరు నూతన గృహ నిర్మాణ విషయాల్లో ఇబ్బందులు పరిష్కారమవుతాయి నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి స్థిర చిత్తంతో పనిచేస్తారు కీర్తి లభిస్తుంది సాహసోపేత నిర్ణయాలైతే తీసుకుంటారు వీరికి ఏప్రిల్ నెలలో ఇరవై మూడు ఇరవై రెండు ఇరవై నాలుగు తేదీల్లో వృధా వ్యయం ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఆ రోజుల్లో మీరు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకుండా చూసుకోండి ఎటువంటి ఎక్స్ట్రా ఖర్చు ఏదన్నా వచ్చినా కూడా మీరు జాగ్రత్త వహించి గుర్తు పెట్టుకుని అనవసరమైన ఖర్చులు చేసుకోకుండా ఉండండి తులారాశి వారికి గురుగ్రహం వలన సోదర సోదరి వర్గీయుల వలన సహకారాలు ఏమి ఉద్యోగ పరంగా వృద్ధి వారసత్వ సంబంధ తగుల్లో చేయము అనుకూల కోర్టు తీర్పులు ఆశించిన భూ లేదా గృహ సౌఖ్యము కలుగుతుంది సంవత్సరం అంతా గురువు అనుకూల ఫలితాలు ఏర్పరుస్తాడు అయితే తులారాశి వారికి ఆరోగ్య పరంగా అతి చక్కటి అనుకూలత లభిస్తుంది శనిగ్రహం విశేషంగా కలిసి వస్తుంది దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికి సంవత్సరం అంతా స్వాంతన లభిస్తుంది వ్యక్తిగత జాతకంలో శని బలవంతుడై ఉన్న వారికి విశేషమైన భూ సంపదను లభింపజేస్తాడు తులారాశి వారికి ఈ సంవత్సరంలో ఏలినాటి శని లేదు అయితే తులారాశి వారికి రాహుగ్రహం వలన మిశ్రమ ఫలితాలు ఏర్పడతాయి ఇరవై నాలుగు సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై వరకు అనుకూల ఫలితాలు ఇస్తాయి ఇరవై ఐదు సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై నుండి రాహు వలన అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు ముఖ్యంగా ఆకస్మిక ఉద్యోగ నష్టాలు పితృవర్గీయుల వలన సౌఖ్య లేమి ఏర్పడుతుంది వ్యక్తిగత జాతకంలో రాహుగ్రహ దోషం ఉన్నవారు రెండు వేల ఇరవై అక్టోబర్ నుండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఫిబ్రవరి వరకు ఆర్థికంగా మిక్కిలి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు రుణాల వలన గౌరవ హాని పొందుతారు ఇక తులరాశి వారికి ఈ కేతుగ్రహం వలన కూడా మిశ్రమ ఫలితాలు ఏర్పడతాయి రెండు వేల ఇరవై సెప్టెంబర్ వరకు వ్యాపార వ్యవహారాలందు ఆర్థిక విషయాలందు నూతన ప్రయత్నాలందు అనుకూల ఫలితాలు కలుగ చేస్తుంది రెండు వేల ఇరవై అక్టోబర్ నుండి వ్యతిరేక ఫలితాలు కలుగ చేస్తుంది ముఖ్యంగా సంతాన ప్రయత్నాలు చేయి వారికి ఇబ్బందులు కలుగ చేస్తుంది అయితే ఏప్రిల్ మాసంలో ఈ తులారాశి వారికి ప్రథమ వారంలో చక్కటి శుభ ఫలితాలు ఏర్పడతాయి నూతన ప్రయత్నాలు తప్పకుండా విజయం పొందుతాయి వ్యాపార విస్తరణకు మిత్రులు కలిసి వస్తారు మూలధనం సమకూర్చుకోగలరు ఉద్యోగ జీవనంలో మంచి ప్రోత్సాహకర సమయం ఏర్పడుతుంది ధనాదాయం బాగుంటుంది నూతన ఆదాయ వర్గాలు లభిస్తాయి పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది తేదీల్లో గత కాలపు రుణ బాధలు తొలగిపోతాయి నూతన లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుంటారు చివరి వారంలో సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు మొత్తం మీద ఈ మాసంలో శుభ ఫలితాలు ఏర్పడతాయి వ్యక్తిగత జీవనంలో మానసిక సంతోషం తృప్తి లభిస్తుంది ధనుస్ రాశి ధనుస్ రాశి వారికి ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉంది శ్రీ సార్వరినామ సంవత్సరంలో ధనుస్ రాశి వారికి గురుగ్రహం విదేశీ నివాస లేదా ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మినహా మిగిలిన ఏ విషయంలో కూడా అనుకూల ఫలితాలు ఇవ్వడు ముఖ్యంగా అన్య సంబంధాల వలన తీవ్ర సమస్యలు అపఖ్యాతి అవమానం ఏర్పడుతుంది సంతాన ప్రయత్నాలు చేసే వారికి విచారం ఏర్పడుతుంది సుఖలేమి ఎదుర్కొంటారు ఆర్థికంగా గురువు పెద్దగా ఇబ్బందులు కలుగు చేయడు శ్రీ శార్వారి నామ సంవత్సరంలో ఏలినాటి శని దశ ప్రభావం వలన వైవాహిక జీవనంలో సమస్యలు కోర్టు గొడవల వలన చికాకులు అగౌరవం జీర్ణ సంబంధ కాలేయ సంబంధ ఆరోగ్య సమస్యలు ఆర్థికంగా వృధా ధన వ్యయం వంటి సమస్యలు ఏర్పడతాయి శ్రీ శార్వారి నామ సంవత్సరంలో శని ధనుర్రాశి వారికి యోగించడు అయితే శ్రీ శార్వరి నామ సంవత్సరంలో రాహుకేతువుల వలన దైవ సంబంధ కార్యక్రమాలు ఆర్థికంగా వ్యయం అధికమవుతాయి సోదర సోదరి వర్గం వారితో మాట పట్టుదల పెరుగునట్లు చేస్తుంది కోప స్వభావం అధికమవుతుంది వివాహ ప్రయత్నాలు చేసే వారికి కష్టాలు ఏర్పడతాయి శరీర సౌఖ్యలేమి బాధిస్తుంది వ్యక్తిగత జాతకంలో కాల సర్పదోషం ఉన్న వారికి సమస్యల తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది అయితే ఏప్రిల్ మాసంలో ధనాదయం సామాన్యంగా ఉంటుంది జీవిత భాగస్వామి మూలాన స్థిరాస్తి లేదా సువర్ణ లాభం ఉంటుంది ఊహించని విధంగా ఒక తగాదా వలన చికాకులు వృత్తి వ్యాపారంల వలన సామాన్య ధన సంపాదన గృహంలో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సంఘర్షణ పూర్వక వాతావరణం పదో తేదీ తర్వాత నిరుద్యోగుల ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి తృతీయ వారంలో ఉద్యోగ జీవనంలో ఒత్తిడి శ్రమ అధికమవుతుంది మాసాంతంలో వ్యసనాల వలన వృధా వ్యయం నిర్లక్ష్యం వలన కార్యవిజ్ఞత ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఈ మాసంలో మూడు ఆరు పదహారు ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తేదీల్లో అనుకూలమైనవి కావు కాబట్టి గుర్తు పెట్టుకుని ఈ రోజుల్లో మీరు ఏ పనులు కూడా తలపెట్టకుండా ఉండడం చాలా మంచిది ఇంకా ఈ ధనుర్రాశి వారు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండడం చాలా మంచిది
ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో అభిజ్ఞ చెప్పిన ప్రతి ఒక్కటి జరుగుతూనే ఉంది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం అయితే అభిజ్ఞ చెప్పిన దాని ప్రకారం కొన్ని జాతకాలు కొన్ని రాసుల వారికి ఈ పద్నాలుగు తర్వాత చాలా బాగుంటుందని చెప్పాడు మరి ఆ రాసుల వారు ఎవరో ఆ రాసులకు సంబంధించిన వివరాలు ఏంటో చూద్దాము అదేవిధంగా కొన్ని జాగ్రత్తలు మనం పాటించక తప్పదు ఇంట్లోనే ఉండటం అదేవిధంగా ఒకవేళ మనకి ఏదన్నా తేడాగా అనిపిస్తే సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ చేసుకోవటం ఇంకా బాగా తేడా అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం లాంటివి చేయాలి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనల్ని మనం జాగ్రత్త చేసుకోవడం తప్ప చేయగలిగింది ఏమీ లేదు కాబట్టి గుర్తుంచుకుని ఎటువంటి ఇబ్బంది అనిపించినా లేదు ఎటువంటి తేడాగా అనిపించినా ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి ఇంట్లో ఉండండి చక్కగా ఉండండి అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్న ఈ రాసుల వారు జాగ్రత్తగా ఆ డేట్స్ ప్రకారంగా జాగ్రత్తగా ఉండండి వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా మా ఛానల్ను తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి